ఆల్ ఇండియా లెవెల్ హెర్క్యులెస్ ఆఫ్ ఇండియన్ సినిమా బాహుబలి భారతీయ సినిమా బాహుబలి మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ ప్రభాస్తో సినిమా అనగానే అస్సలు భూగోళం బద్దలైంది ఇండస్ట్రీలో ఆ న్యూస్ వచ్చిన రోజున అసలు అది ఎలా జరిగిందండి న్యూస్ మేమే ఇవ్వలేదండి మీరు ఇవ్వలేదు సోషల్ మీడియాలో ఎవరు న్యూస్లు ఇవ్వకుండానే అవి జనరేట్ అయిపోయి దాని గురించి ప్రత్యేకంగా పెట్టుకుందాం సార్ అంతేనా నాలుగు మొక్కలు చెప్పండి ఇప్పుడు నా మీరు ఎందుకు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది అని మాట్లాడింది కానీ బట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దేర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అదే సార్ అది ఆ సినిమా స్టార్టింగు ఎండింగు దాని గురించి చెప్పాలంటే అది అదొక పెద్ద గ్రంథం అదొక పెద్ద గ్రంథం అది ఏంటంటే అది ఇంత సింపుల్ గా మాట్లాడే విషయం కాదు నెక్స్ట్ దాని స్టార్ట్అప్ అలాగే ఉండాలి దాని ఎండింగ్ అలాగే ఉండాలి అది చెప్పే విధానం గ్రాండ్ ఇయర్ ఉండాలి గ్రాండ్ ఇయర్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే మీ మీరే అంటున్నారు ఈ అన్ని ఇన్ని చేశారు దీని తర్వాత స్పెక్టాక్యులర్ గా మీరు ఆ రేంజ్ లో ప్రాజెక్ట్ కదా అది ఇట్లాగా సరదాగా ఇలా జరిగిందండి అని అలా అనలేం ఎందుకంటే దానికి ఆయన ఆయన ఏమి నమ్మాడు నన్ను నాలో ఏం చూశాడు మా ఇద్దరం కలిపి మేమేం ప్రపంచానికి చెప్పదలుచుకున్నాము ఆయన ద్వారా నేనేం చెప్పదలుచుకున్నాను ఇవన్నీ ఒక ఒక పెద్ద ఇది ఉంటుంది దాన్ని యాక్చువల్గా డెఫినెట్గా ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో దానికి వన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఇస్తాను తప్పించి వన్ పర్సెంట్ కూడా తగ్గించినని మాత్రం ప్రామిస్ చేస్తాను వెరీ నైస్ అది వెరీ నైస్ ఎందుకనంటే వేరే వాళ్ళకి ఆయన వాల్యూ ఎలా తెలుసో నాకు తెలుసు వేరే వాళ్ళకి ఇప్పుడు చాలామంది అనుకుంటారు ఫ్యాన్స్ కానీ వేరే వాళ్ళు కానీ యాక్చువల్గా మా హీరోతో ఎలా తీస్తాడో ఈ తిన దగ్గర నుంచి ఎలా అనుకుంటున్నావు ఇవన్నీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు ఇవన్నీ ఎలా అనుకుంటారో వాళ్ళకంటే వన్ పర్సెంట్ ఎక్కువే ఉంటాను నేను అలా ఎక్కువ ఉంటేనే యాక్చువల్ ఈ స్థాయిలో ఉండగలుగుతాను ఇది మీ ఫ్యాన్స్ అవ్వచ్చు వేరే వాళ్ళు అవ్వచ్చు మళ్ళీ హీరోకి అది నచ్చజెప్పి ఆడియన్స్కి ఏం కావాలో అది ఆయన దగ్గర నుంచి డ్రా చేసి వీళ్ళకి ఎలా చూపించగలుగుతున్నాం ఆ మీడియేషన్ నేను ప్రాపర్గా చేయగలుగుతున్నానా లేదా ఆ పాత్రని నేను చేయగలుగుతున్నానా లేదా అనేది నా మనసాక్షి తెలుసు అది నే త్వరలో మీకు తెలుస్తుంది అదే లేదు అంతే అదే సింపుల్ కానీ ఒక చాలా వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ అండి ఇది ఎందుకంటే ఓ పక్కనేమో అవతల మీకు కాదు నాకు కూడా ఇంట్రెస్టింగ్ కదా మరి మీకు మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ కాదు సార్ మీకు అసలు ఇప్పుడు అది చాలా పెద్ద సావనీర్ అంటారే అవును ఇట్స్ బిగ్ సావనీర్ సార్ ఒకటే సార్ బిగ్ సావనీర్ అనుకుంటే అది బిగ్ సావనీర్ సార్ అది ఒక పని అనుకున్నాం అనుకోండి అది ఎయిటీన్ అవర్సే కష్టపడతాం సార్ ఇప్పుడు సీఎం కైనా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్సే నార్మల్ రోడ్ కైనా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్సే అమ్మ సీఎం సీట్ లో కూర్చున్నా నాకు నాలుగు గంటలు ఎక్స్ట్రా కావాలంటే ఏమి రావు రావండి కానీ మన వర్క్ ని యాక్చువల్ గా ఈ సీఎం పదవిని ఎలా ఇది చేస్తున్నాం ఎలా టైం ఇస్తున్నాము మెంటల్ పీస్ ఎలా గెయిన్ చేస్తున్నాం మధ్య మధ్యలో బ్రీతింగ్ స్పేస్ ఎలా పెట్టుకుంటున్నాం దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం దేనికి మన మాట అవ్వచ్చు మన పని అవ్వచ్చు దానికి వాల్యూ ఎంత ఇస్తున్నాం అనేది ఉంటుంది వాల్యూ ఆఫ్ ద వర్క్ అంతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఆ ప్రాసెస్ లో ఆ పొజిషన్ లో కూర్చుని ఇప్పుడు దీనికి ఎంత టైం పెట్టాలి ఇక్కడ ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టాలి దీనికి ఎంత వాల్యూ ఇవ్వాలి అని చెప్పి అవి చూస్తున్నాను నేను అంతే సినిమా వచ్చిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడైతే ఒక పెద్ద దర్శకుడిగా సినిమా పరిశ్రమలో పేరు పొందారో మిమ్మల్ని ప్రతి పెద్ద హీరోతోని ట్యాక్ చేస్తున్నారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో చిరంజీవి గారు కానీ లేకపోతే ఆల్ ద బిగ్ హీరోస్ టుడే మార్కెట్లో ఉన్న ఒక మహేష్ బాబు ఒక జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఒక ప్రభాస్ ఒక ఇది ఒక అది రకరకాలుగా చెలవులు పలవులుగా మాట్లాడుతున్నారు సరే అందులో ఎవరిది మీరు చేయబోతున్నారో ఎవరిది చేస్తారో అది మీ నోట్లోంచి వచ్చే వరకు మాకు తెలియదు బట్ మాకు తెలిసినంత వరకు చిన్న ఉప్పు ప్రభాస్కి మీరు కథ చెప్పారు అన్నది ఒక పాయింట్ మాత్రం మేము విన్నాం అది ఎంతవరకు నిజమో మాకు తెలియదు ఆది పురుష్ మీద మీ తాలూకు ఒపీనియన్ ఏంటి ఆది పురుష్ ట్రైలరు మొన్న ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ జరిగింది మీరు హౌ డు యూ హౌ డు యూ రియాక్ట్ టు దట్ అండి నాకు నాకు ఒక స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు జనరేషన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు జనరేషన్కి యాక్చువల్గా రామాయణం ఎలా ఉంటుంది ఏంటి రాముడు ఏంటి అనేది ఏమి తెలియదండి వీళ్ళకి అంటే అసలు రాముడు స్టోరీ తెలియదు రామాయణం అనేసరికల్లా అయోధ్యలో దశరథుడి కొడుకు రాముడు సీతని పెళ్లి చేసుకున్నాడు తర్వాత తండ్రి మాట జవదాటం రాముడు వాళ్ళు వచ్చి అడవికి వెళ్ళాడు అడవిలో ఎవరో రాక్షసుడు వచ్చి సీతను ఎత్తుకెళ్ళిపోయాడు రావణాసురుడు 
తనని తెచ్చుకునే ప్రాసెస్లో సీతను మళ్ళీ సీతాదేవిని వెనక్కి తీసుకొచ్చే ప్రాసెస్లో హనుమంతుడు తను వాళ్ళిద్దరి సయోధ్య కుదిరింది అపర భక్తుడయ్యాడు ఇలా సాయంతో రావణాసుడిని చంపేసి సీతను తీసుకొచ్చాడు ఇది కథ జనరల్గా ఇది ఇది అంటే మన దీన్ని సినిమా మీద అంటే రామాయణం అందరూ చదువుకుంటారని నేను అనుకున్నాను మనకు తెలిసినప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో కానీ జనాలకు కానీ తెలిసింది ఏంటంటే రామాయణం మన సినిమాలు చూసినవే అంటే నాకు తెలిసి అంటే పుస్తకం తీసి రామాయణం చదివే జనరేషన్ అయితే ఇప్పుడు లేదన్న ఫీలింగ్ అంటే వాళ్ళంతా చాలా పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడు తాతలు చదివింటారు అంతే ఆ జనరేషన్ చదివే చదివింటారు సో మనకి రామారావు గారు తీసిన రామాయణం తెలుసు ఆ నాలెడ్జ్తో రామాయణం మాట్లాడతాం మన ఇప్పుడున్న ఎవరైనా అవును చాలా నార్మల్గా మాట్లాడుకుంటే ఇప్పుడు జనరేషన్కి నాకు తెలిసి ఈ ఆది పురుషే రామాయణం ఉంటుంది అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఎవరు చెప్పలేదు కదా మెయిన్ స్ట్రీమ్లో ఇప్పుడు దాకా ప్రాపర్గా అవును అటు అంత పర్సన్ అంత ఆరా ఉన్న ఒక పర్సన్ రాముడిగా ఒక కథ చెప్తున్నాడు అంటే డెఫినెట్గా ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడి నుంచి రామాయణం అనే కథ దీన్ని బేస్ చేసుకొని ప్రాచుర్యంలో ప్రాచుర్యం ప్రాచు ఎప్పుడు ఉందండి ప్రాచుర్యం ఫర్ దిస్ జనరేషన్ ఈ జనరేషన్కి రీచ్లోకి వెళ్తుంది అంటే దేవిల్లో దేవిల్లో దేవిల్ కమ్తును అంతే ఇప్పుడు ఇద్దరు కలిస్తే రాముడు గురించి ఎవరు మాట్లాడుకోరు జనరలీ ఇప్పుడు బిఫోర్ ఆది పురుష్ చూస్తే రామాయణం గురించి మాట్లాడుకునే ఇద్దరు ఉండరు రాముడు హనుమంతుడు గురించి మాట్లాడుకునే ఇద్దరు ఇద్దరు కలిస్తే మాట్లాడుకోరు కదా జనరలీ అవును ఏం మాట్లాడతాం మనం మన దాని ఏమంటారు మిషన్ ఇంపాసిబుల్ ట్రైలర్ చూసేవా మాట్లాడతాం ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ పర్సన్స్ ఇద్దరు కలిస్తే లేకపోతే ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కలిస్తే వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటారు ప్లాట్ఫామ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటారు ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడితే రేపు ఆది పురుషతో పాటు రిలీజ్ అవుతున్న ఫ్లాష్ గురించి మాట్లాడుకుంటారు అది ఐ డోంట్ నో నాకు తెలియదు అండి అది ఫ్లాష్ తెలీదు ఎలక్షన్స్ టైం వస్తే ఎలక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటారు ఇలా ఒక సీజనల్ డిస్కషన్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి అవునండి ఇప్పుడు ఏమైందంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆది పురుష్ ఇప్పుడు డిస్కషన్ ఆది పురుష్ ప్రభాస్ గారి వల్ల రాముడు హనుమతుడు దాకా వెళ్తుంది ఫస్ట్ దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఒక చిన్న డిస్కషన్ ఉంటుంది అంటే దిల్ దిల్ త్రో దేర్ ఇంట్రెస్ట్ ఏది రామాయణం అనే ఒక మీడియం మీద ఫోకస్ ఫోకస్ వస్తుంది ఫస్ట్ దీని తర్వాత ఏం చేస్తారు చూస్తారు తర్వాత ఆర్టికల్స్ చదువుతారు అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ గూగుల్ చేస్తారు ఇంకోటి చేస్తారు ఇంకోటి చేస్తారు ఒకటి తెలుసుకుంటారు ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఎక్కడండి ఇప్పుడు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్న పిల్లలకి వాళ్ళు చదువుతున్న స్కూలింగ్కి వాళ్ళకి రామాయణం గురించి తెలిసే అవకాశం లేదు అంట నేను ఛాన్సే లేదు పేరెంట్స్ బిజీ వాళ్ళు చెప్పే అవకాశం లేదు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎంత తెలుసు తెలియదు ఇప్పుడు ఆ పేరెంట్స్కి ఎంత తెలుసో తెలియదు ఇప్పుడు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ టీనేజ్ కుర్రాడికి ఉన్న పేరెంట్స్ బేసికలీ వాళ్ళే చాలా బిజీగా ఉండి ఉన్నారు ఇప్పుడు టెక్నికల్లీ అంతే కదా అవును వాళ్ళకి ఎంత తెలుసో మనకు తెలియదు వాళ్ళు తెలిసింది ఎంత ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారో తెలియదు ఇప్పుడు వీళ్ళని థియేటర్కి తీసుకెళ్ళి ఒక రాముడు స్టోరీ చెప్పాలి అంటే అంతకంటే గొప్ప క్యాన్వాస్ లేదు అంతకంటే గొప్ప అడుగుల్ పర్సనాలిటీ లేదు ప్రభాస్ గారు కంటే సో డెఫినెట్గా ఈ మొన్న చిరజీవర స్వామి గారు అన్నట్టు ఫోకస్ అయితే వచ్చిందండి అంటే ఇప్పుడు దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆది పురుష వల్ల ఈ ఆది పురుష సినిమాగా కంటే దాన్ని దాటిన గొప్ప మేలు చేస్తుంది నా ఫీలింగ్ సో మంచి మాట అది ఆ సినిమా డెఫినెట్గా ఎన్ని రికార్డ్స్ ఏంటి అనేది నాకు తెలియదు ఆ లాంగ్వేజ్ అని నాకు తెలియదు అసలు బట్ డెఫినెట్గా ఇది చాలా చాలా ఉపయోగకరమైన సినిమా అందరు చూస్తారు ఈ సినిమా చూడండి ఓకే అందరు మీకు అసలు నా కొడుకు అడుగుతున్నాడు సినిమా చూపిస్తున్నాడు అవునా మీరు అన్నట్టుగా హోల్ ఇండియాలో ఎవ్రీ వన్ ఒకసారి అది చూడాల్సిన సినిమా ఎందుకంటే ఎవరికి తెలుసు అండి రామాయణం అసలు ఇవాళ రేపు ఇద్దరు ఎవరిని అంటే రాముడు అంటే రామాయణం రామాయణం అంటే ఏమైంటుంది అది హనుమంతుడు ఉంటాడు రాముడు ఈ ఈ ఈ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లో ఉన్నారు పిల్లలు ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళ కాన్వెంట్ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల అవును సగం స్కూల్స్లో తెలియలేదు అవునండి కరెక్ట్ సో దాని గురించి చెప్పేవాళ్ళు లేరు అసలు అంటే దాని మీద తెలుసుకునే అవకాశం కూడా లేదు వీళ్ళందరికీ లార్డ్ ఆఫ్ ద రింగ్స్ గురించి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కానీ లార్డ్ ఆఫ్ రింగ్స్ వీటి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కానీ బికాస్ ఆఫ్ అవతార్ గురించి లేకపోతే మార్వెల్ స్టోరీస్ అదేంటి ఆ సూపర్ మ్యాన్ ఏంటి ఈ సూపర్ మ్యాన్ ఏంటి అన్నట్టు ఉంటుంది కానీ అవును తోర ఏంటి వీళ్ళు ఏంటి అని వాళ్ళ డిస్కషన్ వాళ్ళ గురించి ఉంటుంది ఫస్ట్ టైం ఒక ఒక సూపర్ పవర్ అంటే ఒక సుప్రీం పర్సనాలిటీ రాముడు సుప్రీం బీయింగ్ కదా మామూలు ఇది కాదు కదా సో ఆదర్శ పురుషుడు ఇప్పుడు మాట్లాడతారు అదే ఇప్పుడు వీళ్ళు డిస్కషన్ లో వస్తుంది అంట నేను అది టాపిక్ అవుతుంది సో అట్లీస్ట్ అది చాలా పెద్ద ఇదండి బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్ అది అసలు బీబత్స అది చేసే మేలు ఇప్పుడు తెలియదు అద
రామాయణ అది డివైన్ అప్రోచ్ ఆఫ్ రామాయణ ఇదేమో వారియర్ సైడ్ ఆఫ్ రామా ఓకే నాకు అనిపించింది అది అనిపించింది మనం చూసిన ఎన్టీ రామారావు గారి ఫిల్మ్స్ లో ఆయన రాముడిగా కనిపించిన ఏ సినిమా అయినా చాలా డివైన్ అప్రోచ్ ఉంటుంది డివైన్ అప్రోచ్ డివైన్ అప్రోచ్ రైట్ ఆయన ఆరానే అలా ఉంటుంది ఎస్ ఇందులో నాకు తెలిసి నేను అనుకోవటం దీన్ని ఒక రాముడు ఒక వారియర్ సైడ్ తీసుకొచ్చారా నా ఫీలింగ్ అంటే ఒక వారియర్ రామ అని చూస్తాం దీంట్లో మాకు ఒక యోధుడు రాముడు ఒక యోధుడుగా తక్కువ రాముడు గురించి తక్కువ అన్ని తెలిసినవి అనుకోండి ఇన్ జనరల్ గా కట్టే కొట్టే తెచ్చే ప్రాసెస్ ని ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ తోటి వీటితోటి ఒక ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఉంటుంది కదా అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు అంటే అది ఎలా జరిగింది అనడానికి ఒక క్యాన్వాస్ లో కనపడుతుంది మనకి ఇప్పుడు రాముడు రావణాసుడి మధ్యలో జరిగిన యుద్ధం అది ఒక్కొక్క టైమ్ లో ఒక్కొక్క కెరాలో ఒక్కొక్క లాగా తీసుకుంటూ వచ్చారు అప్పుడున్న సపోర్ట్ సిస్టమ్ ని బట్టి బస్ స్పిరిట్ మూవీ ఆడియన్స్ అందరూ తెలుగు వాళ్ళందరూ ఎంతో ఈగర్ గా ఎదురు చూస్తున్నారు నేను కూడా ఎదురు చూస్తున్నా నా కూడా డైలాగ్ తెలుగు రాయాలని హిందీలో ఆలోచించి ఆలోచించి అయిపోయింది చాలు ఒక బ్రేక్ హిందీ నుండి అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ జీరో